టీసీఆర్టీ వీక్షకులందరికి కూడా టీసీఆర్ తరఫున ధన్యవాదాలు ఈరోజు మనం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి సంబంధించినటువంటి జియోగ్రఫీలో మినరల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ వనరుల గురించి మనం చర్చించుకుందాం ఇంతకుముందు సెషన్లో మెటాలిక్ మినరల్ సోర్సెస్ అంటే ఫెర్రస్ నాన్ ఫెర్రస్ మినరల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఖనిజ వనరులకు సంబంధించినటువంటి ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని మనం పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ మనకి ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడనే ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉన్నది ఎనర్జీ క్రైసిస్ అనే దాని మీద కూడా మనము ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద కూడా మనము ఒక ఎస్ఏ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేద్దాం ఇప్పుడు మినరల్ రిసోర్సెస్ చూసినట్లయితే గత సెషన్లో కొంతవరకు చర్చించడం జరిగింది దాని కంటిన్యూషన్లో భాగంగా ఇప్పుడు థోరియం గురించి యురేనియం గురించి ఇంకా మిగిలినటువంటి పెట్రోలియం రిసోర్సెస్ గురించి మనం చర్చిస్తాం సో ఇప్పుడు యురేనియం కనుక మనం చూసినట్లయితే యురేనియం కనుక చూసినట్లయితే యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ వన్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటిలో పిచ్ బ్లెండ్ అనే ఒక మెటీరియల్ నుంచి దీన్ని కనుగొనడం జరిగింది దీన్ని కనుగొన్న ఆయన పేరు ఎవరంటే ఒక జర్మన్ కెమిస్ట్ అయిన జర్మన్ దేశస్థుడు మార్టిన్ హెన్రిచ్ క్లాప్రోత్ అనే ఆయన మార్టిన్ హెన్రిచ్ క్లాప్రోత్ అనే ఆయన ఈ యురేనియంని మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించడం జరిగింది తర్వాత దీనికి యూజిన్ పెలిగాట్ యూజిన్ పెలిగాట్ అనే ఆయన దీనికి రేడియో ధార్మికత ఉన్నది అనే విషయాన్ని కనుగొనడం జరిగింది ఓకేనా దీన్ని ఒక అంటే యురేనియం అనేది సాధారణంగా యూ త్రీ ఓ ఎయిట్ అనే రూపంలో మనకు లభిస్తే యూ త్రీ ఓ ఎయిట్ అనే రూపంలో లభిస్తే ఈ యూ త్రీ ఓ ఎయిట్ నుంచి యూజన్ పెళ్ళిగాట్ ఏం చేశారంటే యురేనియంను సపరేట్ చేయడం జరిగింది సపరేట్ చేస్తూ ఈయన రేడియో ధార్మికత ఉన్నది రేడియో యాక్టివిటీ ఉన్నది అని కన్ఫామ్ చేసే లోపల ఈయన హెల్త్ చాలా సివియర్గా బాధ అంటే ఇబ్బంది పడిపోయాడు తర్వాత దీనికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చినట్టు ఇంకొక సైంటిస్ట్ ఎవరంటే హెన్రీ బెక్వరల్ హెన్రీ బెక్వరల్ ఈయన పూర్తి స్థాయిలో యురేనియం మీద పరిశోధనలు చేసి దీనికి రేడియో ధార్మికత ఉన్నది అని నిర్ధారించడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో రేడియో ధార్మిక నిర్ధారించిన వ్యక్తి ఎవరంటే హెన్రీ బెక్వరల్ ఈ యురేనియం అనేది నేచర్లో రెండు రకాల ఐసోటోప్స్గా లభిస్తుంది మనకి యురేనియం నైంటీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ యురేనియం నైంటీ టూ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఈ రెండు ఐసోటోప్స్లో మనకి ఫిజినబుల్ నాన్ ఫిజినబుల్ అంటే కేంద్రక చర్యలో పాల్గొనేవి కేంద్ర చర్యలో పాల్గొననేవి పరిశీలిస్తే నైంటీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఫిజినబుల్ అండి ఇది అంటే ఇది రేడియో ధార్మికత ద్వారా శక్తిని మనకి విడుదల చేస్తుంది కేంద్ర కేంద్ర చర్యల్లో సమ్మిలీన చర్యల్లో పాల్గొన్నప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫిజన్లో పాల్గొన్నప్పుడు టూ థర్టీ ఎయిట్ నాన్ ఫిజనబుల్ ఇది కేంద్రక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు కానీ ఈ నైంటీ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఐసోటోప్ కేవలం పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లేదా పాయింట్ టు సెవెన్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే నేచర్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక టూ థర్టీ ఎయిట్ ఐసోటోప్ అయితే నైంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అలాగే నైంటీ నైన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో మనకి యురేనియం మనకి అబండెంట్గా దొరికినప్పటికీ ఎక్కువ భాగము టూ థర్టీ ఎయిట్ రూపాయలు లభిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్గా మనము కేంద్ర చర్యల్లో పాల్గొనేటట్టు చేసి దీని నుంచి మనం శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది కానీ టూ థర్టీ ఫైవ్ మనకు శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం అంతా కూడా దీని మీదనే ఆధారపడాల్సి వస్తుంది ఇక దీని కలర్ కనుక చూసినట్లయితే సిల్వర్ గ్రే కలర్ ఉంటుంది ఇది సిల్వర్ గ్రే కలర్ ఉంటుంది గ్రే సిల్వర్ గ్రే కలర్ ఉంటుంది అలాగే ఈ యురేనియం వచ్చి నాలుగు రూపాల్లో మనకు లభిస్తుంది మనం మొట్టది మాట చెప్పుకుంటే పిచ్ బ్లెండ్ అనే పదార్థం నుంచి యురేనియంను కనుగొనడం జరిగింది అనుకున్నాం కదండి ఇది పిచ్ బ్లెండ్ అంటే ఇంతకుముందు ప్రశ్న ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది కొంచెం అడ్వాన్స్గా మనం చూసినట్లయితే యురేనియం ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫోర్ టైప్స్ ఇట్ ఇస్ అవ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ మినరల్ రిసోర్సెస్ నాలుగు రకాలైనటువంటి ఖనిజాల నుంచి మనం దీన్ని గ్రహించవచ్చు అవి ఒకటి వచ్చి ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా పిచ్ బ్లెండ్ రెండవది అటునైట్ ఏయూటియుఎన్ఐటి అటునైట్ మూడవది వచ్చి 
इरनोफेन 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 नागो दोची इरनाइट सो पिच प्लेंडू अटनाइटू इरनाइटू इरनोफोन इने इ नागो पदार्थ दालने जी मनमु इरेनियम ने सांग्रहिंस बच्चों कानी अधिकांग का मनम पिच प्लेंड ने जी मनमु सांग्रहिंस तो ना सो इधे यूट्री वो ये टर का लाभिस तो नहीं दिन जी मनम इरेनियम ने सापरेट चेस कर इधे इरेनियम के चलेत्र इका प्रपंच व्याप्तिंगानो भारत देश में उन्हें निर्वाहन अने यूनियन कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड इधर पन्म अरवे दी प्रारंभ यूसीएल इधी जादूगोड़ी यूनियन कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया सिंघम जिला जारखंड उ सिंघम जिला जादूगोड़ अने प्रात वी दी एर्पट्ट जी दी कंटे मुदे पन्म नलब एन भारत प्रभुत् सैंस अं टेक्नजी मिनीस्ट्री कू इरेयम अटामि मिनरल डैरेक्टरेट एएमडी अने दाने प्रारंभ जी अटामि मिनरल डैरेक्टरेट एएमडी या रोलेंटे भारत देश विविध प्राता इरेयम निलवल गुर्ति वाटती अवसर में सांक सहकारा इरेयन कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड की अच्छा यूसीएल की अच्छा सो ईमडी या विधुल यूसीएल निर्वहिस्टे सो यूसीएल इपू प्राता इरेयन वेगते सा अला एएमडी ये प्राता इरेयन निलवल गुर्ति जी अने विषय परशी मोटम भारत देश में अत्यधिक आंध्र प्रदेश में इरेयन निल अत्यधिक कपी कूस नादाप इरव रेल आर वन इरेन निलवल ने गुर्त जी प्रति टन इदंत यु थ्री ओ ए रूप में लभिस्टी प्रति टन यु थ्री ओ ए मन की एंत इरेन वस्तु पाइंट एट फोर ए केजीस अंत एन वाली केजील यूरियम वस्तु सो इक मन चूपे इरव रेल आर वोबल टनल यू थ्री ओ ए दी टन मन की पाइंट एट फोर एट टन यूरियम वस्तु नैक्स्ट अत्यधिक यूरियम निल कल राष्ट्र एपी अच्छे रेडवदी जारखंड 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 दादापू अरवे नाग वेल टन इरेन निलव को एपी तरह अत्यधिक इरेन निल कल राष्ट्रम जारखंड दीन तरह मेघालय दीन तरह तेलंगण दीन तरह राजस्था आर्जे आर वी कर्नाटक एडी छत्तीसगढ़ यूपी तुम तो उत्तराखंड पद हिमाचल प्रदेश सो ई विधा मन को दादा पद ना पदको राष्ट्र मन की इरेन निलव कभी भारत देश में सो अत्यधिक राष्ट्र एपी अच्छे दिन तरह जारखंड मेघालय तेलंगण को सर की नागव अति पेद इरेन निलव राष्ट्र मन गमी ओके तरवा यूसी मोटमोदारी पन्म याबाई तन एक्सप्लेश सा सो पन्म मोटमोट इरेन गनी ये अंत अभी पन्म याबाई जादूगोड़ अने प्राप्त में पन्म याबाई जादूगोड़ मन इतना मुझे चुप्क पन्म अरवे यूसीएल ऐरपड़दान चपा सो यूसीएल ऐरपड़क मुदे उ संस्थे पन्म याबाई जादूगोड़ अने प्राप्त में मोटमोदारी इरेन निलवल वेगती प्रारंभिस्ते इदे संस्थ ने पन्म अरवे यूसीएल का चटबद्ध संस्था मार्च जरिए सो यूरियन कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड मार्च जरिए सो मोटमोट गेंटे यूरियन गनी भारत देश में पन्म याबाई प्रारंभ सिंघम जिला जारखंड सिंघम जिला जादूगोड़ गाँव प्राप्त में यूसीएल जरिए इक 
ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఇది విస్తరించి ఉంది అని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంతమేర ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవ్వండి ఏపీలో కనుక చూసినట్లయితే చిత్తూరులో చిత్తూరులో మనము చూస్తామండి కుప్పం మన బాబు గారి నియోజకవర్గం ఇది కుప్పం చిత్తూరులో కుప్పము నెక్స్ట్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి గండిపేట కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పులివెందుల రెవెన్యూ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఆ తుమ్మలపల్లె తుమ్మలపల్లె ఇక్కడ యురేనియం ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది దాదాపుగా ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది దాని యొక్క ప్రభావాలు ఇప్పుడిప్పుడే ఆ ప్రాంతంలో కూడా కనపడుతున్నాయి దీని యొక్క ప్రభావాలు మళ్ళీ చూద్దాం అలాగే తెలంగాణ జిల్లాలో నల్గొండ ప్రాంతంలో కూడా యురేనియం నిక్షాలు నిక్షేపాలు బయటపడినాయి అవి చిట్యాలు నల్గొండ జిల్లాలో తర్వాత లంబాపూరు పెద్దగట్టు ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణలో నిక్షేపాలు యురేనియం నిక్షేపాలు బయటపడినప్పటికి కూడా ఈ తెల మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నిక్షేపాలు వెలికి తీయకు అనుమతించలేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తుమ్మలపల్లి అనే ప్రాంతంలో యురేనియం నిక్షేపాలు వెలికి తీయకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు కొంచెం కాలుష్యం యొక్క ఛాయలు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతున్నాయి యురేనియం కాలుష్యం అనేది సాధారణమైన కాలుష్యం కాదు ఇక విస్తృతి కనుక చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ జార్ఖండ్లో కనుక చూసినట్లయితే ఏపీలు ఇంకొకటి కూడా ఉందండి గుంటూరు జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాలో కుప్పునూరు అనే ప్రాంతం దగ్గర కూడా కుప్పునూరు ఇది మాచర్లకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఇది కూడా తెలంగాణ బార్డర్ రీజియను కుప్పునూరు అనేది ఏపీలో ఉన్నటువంటి మాచర్ల మన తెలంగాణ నల్గొండ జిల్లాకు బార్డర్ కదా అక్కడ కుప్పునూరు గుంటూరులో ఉన్న కుప్పునూరు అనే ప్రాంతంలో కూడా ఈ యురేనియం నిక్షేపాలు యురేనియం నిక్షేపాలు గమనించడం జరిగింది గుర్తించడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ మనం ఎందుకు ఇంత ఇన్డెప్త్గా ప్రతి ఊరి పేరు కూడా చెప్తున్నామంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై నిక్షేపాల విస్తృతిని చర్చించండి అన్నప్పుడు ఈ పేర్లన్నీ రాయాలి అలాగే మెయిన్ ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్రింది ఏ ప్రాంతాలలో ఇరవై నిక్షేపాలు గుర్తించడం జరిగిందని చెప్పి ఒక నాలుగు పేర్లు అట్లా ఆంధ్రాలో నాలుగు పేర్లు ఇవ్వచ్చు తెలంగాణలో రెండు పేర్లు ఇవ్వచ్చు ఇట్లా రెండు రెండు పేర్లు ఇచ్చినప్పుడు వాటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ మనకు ఉండాలి అందువల్లనే ప్రతిదీ కూడా మనం ఊరి పేరుతో సహా గుర్తుంచుకోవడం మంచిది ఇక జార్ఖండ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ సింగ్భంగ్ జిల్లాలో ఇప్పుడే చూసి అక్కడ జాదుగూడ ఉంది కదండి సో ఈ జాదుగూడ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో సింగ్భం జిల్లాలో పశ్చిమ సింగ్భం జిల్లా ఇంతకుముందు ఒక సింగ్భం ఉండేది ఇప్పుడు రెండు జిల్లాలు అయింది అవి పశ్చిమ సింగ్భం జిల్లాలో జాదుగూడ ప్రాంతంలో ఈ నిక్షేపాలను గుర్తించాం ఇక మేఘాలయ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ఫిలిమ్స్ బిట్టిది గ్రూప్ వన్లో మేఘాలయలో డొమిసియత్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది డొమిసియత్ సో ఈ డొమిసియత్తో పాటుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మిగిలిన మరి మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా యురేనియం నిక్షేపాలను మనం గుర్తించడం జరిగింది అవి వచ్చి మహదేవ్ బేసిన్ మహదేవ్ ఆర్ మహదేవ్ అని కూడా అంటారండి ఇది మహదేవ్ బేసిన్ డొమిసియత్తు వకుత్తు డబ్ల్యూఏహెచ్యుటి వకుత్తు నెక్స్ట్ థైరణి టీవైఆర్ఏఎన్ఐ థైరణి వీటితో పాటుగా మనకి మాసిన్ రామ్ పేరు కూడా మనకు గుర్తుంటుంది అత్యధిక వర్షపాతం పొందేటటువంటి ప్రాంతము సగటు వర్షపాతం పొందే ప్రాంతము సాలీన పదకొండు వందల పదిహేడు సెంటీమీటర్లు పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్ వరకు వర్షపాతం వచ్చే ప్రాంతం ఉంది ఈ మాసిన్ రామ్లో కూడా మనం ఇరేనియం నిక్షేపాలను గుర్తించడం జరిగింది ఇక తరువాత తెలంగాణకు వచ్చేసరికి టీఎస్లో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం లంబాపూరు పెద్దగట్టు చిట్యాలు ఓకేనా తదితర ప్రాంతాల్లో నల్గొండ జిల్లాలో ఉండే ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇరేనియం నిక్షేపాలని గుర్తించడం జరిగింది ఇక కర్ణాటక చూసినట్లయితే ఇది కూడా ప్రీవియస్ సివిల్స్ బిట్టు కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి గోగి అనే ప్రాంతంలో కూడా ఈ యురేనియం నిక్షేపాలను గుర్తించడం జరిగింది రాజస్థాన్లో రోహిల్ అనే ప్రాంతము అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో ఎంపీలో జాజ్వల్ ఇది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ప్రక్క ఈ ప్రక్క ప్రాంతంలోనే జాజ్వల్ అనే ప్రాంతంలోనే ఇక్కడ కూడా మనం ఇరేరు నిక్షేపాలని గుర్తించడం జరిగింది అలాగే ఛత్తీస్గఢ్లో బస్తర్ లోయలో కూడా మనకు ఇరేరు నిక్షేపాలు బయటపడినాయి సో ఇది ఇరేరు నిక్షేపాల యొక్క విస్తరణ ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా అత్యధికంగా నిక్షేపాలు కలిగినటువంటి ప్రాంతం మాత్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం ఈ మధ్యకాలంలో నల్లమల అడవుల్లో శ్రీశైలము తదితర ప్రాంతాలలో 
షాబాద్ గుట్ల వరకు కూడా ఏఎండి వాళ్ళు అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు కొన్ని త్రవకాలు అంటే బోర్వెల్స్ ట్యూబ్ వెల్స్ వేయడం జరిగింది ఈ ట్యూబ్ వెల్స్ వేయడం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము మనకు చెప్పకపో చెప్పకపోయినప్పటికీ తర్వాత తెలిసింది ఏమిటంటే వీకి ఇరేనియం నిక్షేపాలు కనుగొనడానికి వేసినటువంటి ట్యూబ్ వెల్స్ అని గుర్తించడం జరిగింది సో ఈ ట్యూబ్ వెల్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి అంటే ఈ పరిశోధనల ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని బట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ నల్లమల కొడవలు నల్లమల అడవుల్లో ప్రపంచంలోనే అత్యధికమైనటువంటి ఇరేనియం రిజర్వ్స్ ఉన్నట్లుగా కొన్ని ఊహలు ఊహాగానాలు కూడా బయలుదేరాయి కానీ ఇరేనియం నిక్షేపాలు భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతంలో అధికంగా కలవు అన్నప్పుడు అవి నల్లమల అడవులు లేదా తూర్పు కనుమల ప్రాంతం మనం తిరుపతి చూస్తున్నాం చిత్తూరు అలాగే నెల్లూరు అలాగే గుంటూరు అలాగే ఈ శ్రీశైలం ప్రాంతం ఇదంతా కూడా తూర్పు కనుమలలో ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ఏ భాగంలో విక్షేపాలు ఎక్కువ కలవు అన్నప్పుడు కూడా గారో కొండలు కాశీ కొండలు తూర్పు కనుమలు వింధ్య సహ్యాద్రి పర్వతాలు వింధ్య పర్వతాలు ఇలా అన్నప్పుడు అభ్యర్థులు ఏమాత్రం తొందరపడకుండా చక్కగా తూర్పు కనుమల ఆన్సర్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి సంబంధించినటువంటి మరొక అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారత ప్రభుత్వం అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ని ఏర్పరిచినట్లుగానే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ అనే ఒక సంస్థను కూడా ఏర్పరిచింది ఈ అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ ఏఎండి వచ్చి హైదరాబాదులో ఉంది అలాగే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ ఇది కూడా హైదరాబాద్లో ఇది ఏఎండి కింద పనిచేస్తుందండి ఈ విభాగం ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ యొక్క విధి ఏమిటంటే యూసీఐఎల్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అంటే వాళ్ళు వెలికి తీసినటువంటి యు త్రీ ఓ ఎయిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యు త్రీ ఓ ఎయిట్ని యురేనియంగా కన్వర్ట్ చేయడం శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ అలాగే జింక్ క్లాడింగ్ అని కూడా అంటాం అదొక ప్రక్రియ అలాగే వీటితో పాటుగా రియాక్టర్ కాంపొనెంట్స్ తయారు చేయడం కానీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ తయారు చేయడం ఈ ప్రక్రియలన్నింటినీ కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ లిమిటెడ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఎఫ్సి నిర్వహిస్తుంది వీటితో పాటుగా వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి అణు విద్యుత్ కేంద్రాలకు అవసరమైనటువంటి యురేనియంని కూడా ఇక్కడి నుంచే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా శుద్ధి చేసినటువంటి యురేనియం ఏమంటామంటే ఎల్లో కేక్ అనడం ఎల్లో కేక్ అంటారు సో ఎల్లో కేక్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ వేరియస్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఎఫ్సి హైదరాబాద్ సో హైదరాబాద్ నుంచి ఎన్ని కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్కి ఒక కేంద్ర కార్యాలయంతో పాటు మరలా కొన్ని రీజనల్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఈ రీజనల్ సెంటర్స్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అవి న్యూ ఢిల్లీ ఢిల్లీ జంషెడ్పూరు నాగ్పూరు నాగ్పూరు బెంగళూరు బెంగళూరు హైదరాబాదు హెచ్వైడి అలాగే జైపూరు షిలాంగు మేఘాలయలో ఉన్నటువంటి షిలాంగు సో ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఏఎండికి రీజనల్ ఆఫీసెస్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరేనియం నిలవల విస్తరణ మరియు వాటి యొక్క విస్తృతి అంటే ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంతెంత మేర విస్తృత ఎంతెంత మేర నిలవలు ఉన్నాయి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో విస్తరించండి ఇక వీటికి సంబంధించిన న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ని మనము మనం ఇండస్ట్రీస్లో గురించి దీని గురించి చర్చిద్దాం ఇక యురేనియం తర్వాత మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి రేడియో ధార్మిక పదార్థము విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తిలో మనం ఉపయోగించినటువంటి పదార్థం ఏమిటంటే మరొక మూలకం ఏమిటంటే థోరియం థోరియం సో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జాకబ్ జాకబ్ జాన్స్ జాకబ్ బెర్జీలియస్ అనే ఆయన గుర్తించడం జరిగింది జాన్స్ జాకబ్ బెర్జీలియస్ అనే ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ థోరియంను గుర్తించడం జరిగింది ఈ థోరియం అనేది మనకి ఇసుక అంటే స్థిర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ఇసుక నేలల్లో ఉన్నటువంటి మోనజైట్ శాండ్స్ అనే ప్రా అంటే దాని నుంచి లభిస్తాయి మోనజైట్ శాండ్ నిక్షేపాల నుంచి లభిస్తాయి ఇవన్నీ కూడా సో వీటిలో ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ మోనజైట్ శాండ్స్లో టెన్ పర్సెంట్ థోరియా ఉంటే అంటే థోరియం సంబంధించినటువంటి థోరియా ఉంటే పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ యురేనియా కూడా ఉంటుంది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ యురేనియా కూడా ఉంటుంది 
ఇక వరల్డ్ వైడ్గా మనం థోరియం రిజర్వ్స్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే అత్యధికంగా థోరియం నిలవలు కలిగినటువంటి దేశము భారతదేశం సో వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూసినట్లయితే అత్యధికంగా భారతదేశంలో తొమ్మిది లక్షల అరవై మూడు వేల టన్నుల థోరియం నిలవలని మనము అంచనా వేయడం జరిగింది సో మొట్టమొదటి భారత్ దీంట్లో తొమ్మిది లక్షల అరవై మూడు వేల టన్నుల థోరియం నిలవలు రెండవది యుఎస్ఏ మనలో దాదాపు సగం కంటే కూడా తక్కువ నాలుగు లక్షల నలభై వేల టన్నుల నిక్షేపాలను అంచనా వేస్తే నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో దాదాపుగా మూడు వందల అంటే అయితే మూడు లక్షల టన్నుల నిల్వలను మనం గుర్తించడం జరిగింది ఇక దాని తరువాత కెనడా సౌత్ ఆఫ్రికా బ్రెజిల్ ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్ నెక్స్ట్ మలేషియా ఈ ప్రాంతాలలో మనము థోరియం నిల్వలని గుర్తించడం జరిగింది అలాగే వరల్డ్ వైడ్ ఇరేనియం రిజర్వ్స్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇంతకుముందు చెప్పుకోవాల్సిన అంశం మనం పర్వాలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాం యురేనియం అంశం మనం పరిశీలించినట్లయితే అత్యధిక యురేనియం నిల్వలు కలిగినటువంటి దేశం మొట్టమొదటి దేశం ఏమిటంటే ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దాదాపుగా పదిహేడు లక్షల ఎనభై వేల టన్నుల యురేనియం నిల్వలు ఇక్కడ మనం గుర్తించడం జరిగింది ఆస్ట్రేలియా తర్వాత రెండవది కజకిస్తాన్ కజక్ కజకిస్తాను మూడవది రష్యా నాలుగవది వచ్చి కెనడా సో భారతదేశంలో ఇరేం నిల్వలు చాలా తక్కువ కానీ థోరియం నిల్వలు కొనసరికి ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా థోరియం నిల్వలు కలిగిన దేశం భారతదేశం అయితే ఇరేం నిల్వలు ఇరేనియం నిల్వలు అత్యధికంగా కలిగిన దేశము ఆస్ట్రేలియా ఇక ఉత్పత్తి విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రొడక్షన్లో ఉత్పత్తిలో మొట్టమొదటి దేశము కజకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దేశం యురేనియం దాని తరువాత ఆస్ట్రేలియా రెండవ ప్లేస్లో ఆస్ట్రేలియా ఓకే ఇక థోరియం కనుక వచ్చినట్లయితే మనము వరల్డ్ వైడ్ థోరియం రిజర్వ్స్లో అత్యధికంగా ఉన్న దేశం భారతదేశం అయితే రెండవది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మూడవది ఆస్ట్రేలియా నాలుగవది వచ్చి కెనడా ఐదు సౌత్ ఆఫ్రికా ఇలా చూసాం ఇక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో కనుక మనం థోరియం రిజర్వ్స్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే భారత్లో ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఏపీలో అత్యధికంగా థోరియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతకుముందు మనము యురేనియం రిజర్వ్స్ చూసినప్పుడు కూడా అత్యధికంగా యురేనియం నిల్వలు కలిగిన రాష్ట్రం ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే థోరియం నిల్వలు కూడా అత్యధికంగా కలిగిన రాష్ట్రం ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వంద శాతం థోరియం నిల్వల్లో ఏపీ ముప్పై ఒక్క శాతం వాటాని కలిగి ఉంది ఇది టన్నుల ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే మూడు పాయింట్ ఏడు ఏడు మిలియన్ టన్స్ని మిలియన్ టన్స్ని కలిగి ఉందండి సో అత్యధికంగా థోరియం నిల్వలు కలిగిన రాష్ట్రం ఏపీ అయితే రెండవది తమిళనాడు మూడవది ఒడిషా నాలుగు కేరళ ఐదు వెస్ట్ బెంగాల్ ఆరు జార్ఖండ్ సో ఈ విధంగా మనము థోరియం నిల్వలు అత్యధికంగా కలిగిన రాష్ట్రాన్ని మనం అమలిస్తే రెండవది తమిళనాడు మూడవది ఒడిశా నెక్స్ట్ కేరళ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఈ థోరియం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే థోరియము థోరియం నైంటీ టు టూ థర్టీ టూగా ఉంటుంది దీన్ని కనుక న్యూట్రాన్తో కనుక తాడించినట్లయితే ఇది థోరియము నైంటీ టు టూ థర్టీ త్రీగా మారుతుంది మనకి మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వింటారు మనకు ఉన్నటువంటి నాలుగు దశల అణు విద్యుత్ కార్యక్రమంలో రెండవ దశలో థోరియంని ఇంధనంగా ఉపయోగించాలి అంటే మొదటి దశలో యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ని మనం ఉపయోగించే శక్తిని మనం అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే క్రమంలో ఈ థోరియం నైంటీ టూ టూ థర్టీని మరలా టూ థర్టీ టూని థోరియం నైంటీ టూ టూ థర్టీ త్రీగా మార్చుకోవాలి అంటే మనకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి థోరియం నిల్వ అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఇతర దేశాల నుంచి మనం యురేనియం దిగుమతి చేసుకొని అనేక దేశాల నుంచి ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఆ దిగుమతిని క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళి థోరియంని నైంటీ టూ టూ థర్టీ టూని నైంటీ టూ టూ థర్టీ త్రీగా మొదటి దశలో అణు విద్యుత్ మనం ప్రారంభ అణు విద్యుత్ని మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్న మొదటి దశలో ఈ థోరియంని టూ థర్టీ త్రీగా మార్చుకొని ఈ నైంటీ టూ టూ థర్టీ త్రీ థోరియంని రెండవ దశలో ఇంధనంగా ఉపయోగించుకునే కార్యక్రమం ఇది మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు ఇక థోరియం యొక్క ఉపయోగాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే 
అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటుగా ఇది కూడా చాలా హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ అనేక రకాలుగా మన యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా మనం గమనించవచ్చు ఒకటి ఏమిటంటే ఇది అల్లాయింగ్ ఏజెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏదైనా కఠినమైనటువంటి మిశ్రమ లోహాన్ని తయారు చేయాలంటే థోరియంను ఉపయోగించి కూడా మనము అల్లాయిని మనము తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే హై క్వాలిటీ కెమెరా లెన్సెస్ని కూడా తయారు చేస్తారు దీంతో మనకి వీడియోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి కెమెరాస్ కానివ్వండి సో వీటన్నిటిలో కూడా హై క్వాలిటీ కెమెరా లెన్సెస్ కెమెరా లెన్సెస్ చేస్తారు అలాగే ఇది క్యాటలిస్ట్గా కూడా పనిచేస్తుంది అంటే ఉత్ప్రేరకంగా కూడా పనిచేస్తుంది దేని ఉత్ప్రేరకం అంటే సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ తయారీలో హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ తయారీలో ఇది ఒక ఉత్ప్రేరకంగా కూడా మనకి పనిచేస్తుంది అలాగే అమ్మోనియా నుంచి నత్రికామం హెచ్ఎన్ఓ త్రీ తయారు చేసే క్రమంలో ఓకేనా ఇది కూడా ఇది కూడా క్యాటలిస్ట్గా ఉత్పత్తి బాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో వెస్ట్ బ్యాటరీ లాంచ్ లేదా వెస్ట్ బ్యాచ్ మ్యాంటిల్ అనే ఒక పదార్థం ఉంటుంది ఈ బాయిలర్స్ అంటే హై ప్రెషర్తో ఉన్నటువంటి బాయిలర్స్ వాటిలో ఉపయోగించే పదార్థం ఇది ఆ వాటితో తయారు చేయడానికి కూడా వెస్ట్ బ్యాచ్ కన్నా మ్యాంటిల్స్ తయారు చేయడానికి కూడా మనకి ఈ తోరియము ఉపయోగపడుతుంది అలాగే విద్యుత్ ఉత్పత్తితో పాటుగా కొన్ని సందర్భాలలో వీటి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏడియో ధార్మికతని ఆధారంగా చేసుకుని కొన్ని రకాలైనటువంటి చికిత్సలకి అంటే క్యాన్సర్ లాంటి చికిత్సలను నివారించడానికి కూడా మనం తోరియంని ఉపయోగించడానికి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఇవి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యురేనియం మరియు తోరియం రిజర్వ్స్ ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము ప్రతి పాయింట్ని చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ మెయిన్స్లో కనుక ఈ అంశాల మీద కనుక ప్రశ్నలు వస్తే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యురేనియము తోరియము లేదా అణు విద్యుత్ మూలకాల యొక్క విస్తృతి వాటి యొక్క విస్తరణ గురించి చర్చించండి అని అన్నప్పుడు మామూలు జనరల్గా సివిల్స్లో కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అప్పుడప్పుడు హార్డ్ అంటే కోర్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలా వచ్చినప్పటికి కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము నీట్గా ఒక ఆన్సర్ తయారు చేసి పెట్టుకుని మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు వచ్చినప్పటికి కూడా ఈ ఆన్సర్ని మనం మన ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లో మరొక ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే కోల్ రిసోర్సెస్ అంటే బొగ్గు వనరులు వాటి తర్వాత పెట్రోలియం మరియు న్యాచురల్ గ్యాస్ సహజ వాయు వనరులు సో వీటన్నిటిని కూడా మనము మరొక సెషన్లో పరిశీలిద్దాం ధన్యవాదాలు